we're doing worksheet questions related to mean and standard deviation. Here are the formulas that you must know to find mean and standard deviation and variance. I am pretty sure these are given in the formula sheet. Yes, they most likely are. But they definitely are. Well, so, we have discussed variance. Kya hota. Variance is exactly the same as the standard deviation formula but you remove the square root sign so when you write the square root sign on top of the expression it gives standard deviation and then when you remove that square root sign you get the variance so let's say you have standard deviation of 0 0.8 and you need the variance to solve the question then what you have to do is you square this when you square standard deviation, you get variance. So the answer would be 0.8 square. So what is variance? It is square of standard deviation. Okay, let's do the first question. The time and minutes for seven students to become proficient at the new computer game were measured. The results are shown below 15, 10, 48, 10, 19, 14, 16. Find the mean and standard deviation for these items. Okay. So we know how to find mean. Add these data values divided with the total number of values, which is seven. So for mean, It's going to be 15 plus 10 plus 48 plus 10 plus 19 plus 14 plus 16 divided by 7. Okay, I'm not actually calculating it. I'm just checking what's the answer in marking scheme. It's 18.9. So that's the mean. Now we need to find standard deviation. So for standard deviation, the formula is square root square of the data values and then finding their sums upon total number of data values minus mean square. So first we need the sum of the squares of the data values. So that's going to be 15 square is 225 plus 10 square is 100 plus whatever is 48 square plus 10 square is 100 plus whatever is 19 square plus 14 square is I believe 196 plus whatever is 16 square maybe 256 or something like that. Anyway, I'm going to enter this in my calculator 15 square plus 10 square plus 48 squared plus 10 squared plus 19 squared plus 14 squared plus 16 squared. So I'm getting 3, 5, 4, 2. So this becomes 3, 5, 4, 2. Upon n is the total number of data values, which is 7 students, so 7. Minus square of the mean, mean according to the marking scheme is 18.9, and then we square it. Yeah. So square root fraction 3542 upon 7 minus 18.9 squared. So I'm getting 12.197. So it's going to be 12.2. That's the standard deviation. So ideally, what you'll do, you'll find the unrounded value of the mean. 
So if it's 18.97245, so at least use still four decimal places. Do not use rounded off mean and standard deviation. The answer at the back is actually 12.3. But mera 12.2 are it's most likely the reason. Many mean could be nikalata, so I just use the rounded mean. You should use the actual mean, and if that's not possible, at least four decimal places that we might use for that. Okay. Part two. State which of the mean, median, and mode you consider would be most appropriate to use as a measure of standard central tendency to represent the data. So is pehamne kalbat ki thi ke mean, median, mode, tino averages. Tino data could represent Katniya. So in some cases it's best to use median. In some cases it's best to use mode. In some cases it's best to use the mean. Kya gaya, mean gaya. Okay. So up the data set us could they keep atana oka ke kon sa better as measure of uh, central tendency that is as an average. Kon si better average. A mean hai, median hai, mode hai. Subse pehle mean se hi start karte hain. Because the best is mean. Kyunke mean saari data values ko use kar sa. Kar ra hota hain. So agar hum iska mean nikale. To dekho is data mein ek outlier hai. Which is 48. So mean nahi hai achi average. Kyunke outlier hai. Part 3 mein kaya hai ki iska reason bhi dain. So hum kaya dhenge not mean. Because of outlier yeah extreme value will accept it. Okay. Ab mode ki baat karte hain. Mode jo hai wo isme 10 hai. Mode hai. Kabhi kabhi to question mein mode hota hi nahi. Isme mode hai 10 hai. Lekin uh, disadvantage ye hai ke wo lowest value hai data ki. 10 is the smallest possible value of the data aur wo hi mode hai. So, if the mode smallest most value are you, or biggest most value are you, then it will not true average hoti of the data, true representation of data. Nahi hoti. So, we will write in part 3 mein, not mode because 10 is the smallest number. Smallest or biggest value ko mode nahi hona chahiye. Koi Sorry, smallest value. Koi central value agar mode hoti, to hum usko accept kar lete. Jaise, let's say, uh, 14 mode hota, ya 15 mode hota, to wo central value hoti, to wo better hota. So, mean achi average nahi hai, mode achi average nahi hai, to piche reh gaya median. Part 2 ka answer hai median, aur part Three में बताया है कि जो reject की हैं वो क्यों reject की हैं तो वो भी हम नहीं करते Let's take a look at the next question. Two cricket teams kept records of the number of runs scored by their teams in eight matches. The scores are shown in the following table. Find mean and standard deviation for the scores of uh, scores for team A. When we standard deviation, we will get the mean before we get the mean. Because standard deviation ke formula mein mean is used. Even if they don't ask you to find mean first, you will have to find it anyway. Okay, so let's start with mean. This is also uh, ungrouped data. So mean would be one C team ke liye karna. Achha, A ke liye. So for A, it's going to be 150 plus 220 plus 77 plus 30 plus 298 dot 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 57. Aapne dot dot nahi likha. Upon kitim matches hai 8. Okay. I'm going to find it in the calculator because I want the exact value, not the rounded off value. But now for standard deviation, my marking seems a different over like in the previous question. 
150 plus 220 plus 77 plus 30 plus 298 plus 118 plus 160 plus 57 upon 8. 138.75. We are. Yeah, I mean, standard deviation guess at square root submission x square upon n minus mean square. So, first let's find submission x square. So that's going to be 150 square plus 220 square dot 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 57 square. So 150 square plus 220 square plus 77 square plus 30 square plus 298 square plus 118 square plus 160 squared plus 57 squared. So it's coming out to be 209306. So it's going to be square root. 2093. 0, 6 upon n is 8 minus mean squared. What was mean? 138.75. So I'm getting 83.1. In fact, 83.2 are 83.1365, can 83.18. Okay. So we found the mean, we found the standard deviation. State with uh, the mean and standard deviation for team B are this and this. Mean bata diya, B ka. Or standard deviation without it. State with reason which team has more consistent scores. So the consistency is uh, standard deviation. We have to do cumulative frequency in interquartile range. But now we have to do interquartile range. We have to efficient uh, measure of spread. That is standard deviation. So the pooch range is data zada consistent. Hai. So, we have to see which data is the small spread. So, the spread is not the same as standard deviation. Se, mean se nahi pata tha. So, we ignore the mean and standard deviation. Dono ki compare karte hai. Ek mein aai hai 129.63. Standard deviation B is 129.63. It is 29.63. And we found the standard deviation of A, which is 83.1. So, which data is more consistent? I mean, which data is less spread? Hai. So, that means the one with smaller standard deviation, which is 29.6, which is team B. So, state with the reason which team has more consistent score. So, team B has more consistent score since standard deviation of team B is less than the standard deviation of uh, team A. So, answer is team B because standard deviation B is less than standard deviation A. So, smaller Standard deviation means less spread, which means more consistent. So 
तो जितना स्मॉलर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा सेट उतना ही कंसिस्टेंट uh, होगा क्योंकि वेरिएशन कम मेजर ऑफ स्प्रेड तीन है हमारे सिलेबस में एक रेंज जो हम वो लेवल्स में कर चुके हैं एक इंटरकॉटाइल रेंज जो हम वो लेवल्स में कर चुके हैं और एक स्टैंडर्ड डेविएशन सो इंटरकॉटाइल सॉरी रेंज कैसे आती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसकी रेंज क्या होगी इस डेटा सेट की सेवन माइनस वन इक्वल सिक्स इसकी इंटरकॉटाइल रेंज क्या होगी निकालना पड़ेगा ये हो गया मीडियन तो ये हो गया लोअर क्वार्टाइल और ये हो गया अपर क्वार्टर इंटर क्वार्टर रेंज आ गई सिक्स माइनस टू विच इज फोर अब इंटर क्वार्टर रेंज से बेहतर मेजर ऑफ स्प्रेड है स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि अनलाइक इंटर क्वार्टर रेंज वो स्टैंडर्ड डेविएशन हर डेटा वैल्यू को लेके आपको स्प्रेड बताता है सो so, इसका क्या आएगा स्प्रेड लेटली कैलकुलेटेड समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर अच्छा मीन भी निकालना पड़ेगा बहुत कुछ करना पड़ेगा सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट कैलकुलेट नहीं कर रहे बट डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये होता क्या ठीक है रेंज तो पता है मैक्स मिनिमम का डिफरेंस इंटर क्वार्टाइल में पता है लोअर और अपर क्वार्टाइल को सब कर दिया तो फोर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि वो आपको बता रहा होता है कि जो आपके डेटा का मीन है ना लेट्स से इसका मीन फॉर एग्जांपल 4.2 आता है फॉर एग्जांपल तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको बताता है कि जो हर डेटा पॉइंट है ना इसमें कितने डेटा पॉइंट्स है सेवन डेटा पॉइंट्स है तो वो हर डेटा पॉइंट मीन से कितने फार अपार्ट So, जैसे वन फोर पॉइंट टू से कितना फार अपार्ट है टू फोर पॉइंट टू से कितना फार अपार्ट है थ्री फोर पॉइंट टू से कितना फार अपार्ट है तो वो सारे इन डिफरेंसेस की एवरेज लेके आपको एक वैल्यू देता है ठीक है तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आपको बताता है कि आपके जो हर हर डेटा पॉइंट है ना वो मीन से कितने स्प्रेड अपार्ट है मीन वैल्यू से कितने सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन व्हिच यूजेस दिस कांसेप्ट समथिंग The number of rides taken by two students, P and जो ये ये ग्राम है, at a fairground are shown in the following table. Ah, uh, P ने four roller coaster लिए, two water slides लिए और zero revolving drop दिया. और ग्राम ने one roller coaster लिया, three water slides लिए और six revolving drop दिया. The mean cost of phase ride is two point five. and the standard deviation cost of phase ride is dollar zero explain how can you tell that a roller coaster and the water slide each costs 2.5 per ride so how do we know ke 2.5 per ride ka cost karegi ye bhi is ek roller coaster ki price 2.5 dollars hai aur ek water slide ki cost bhi 2.5 dollars hai ye kaise pata chal raha hai कि दिस इज द केस वैसे हम निकाल के देखते हैं खुद से मीन निकाल के देखते हैं तो ये जो फी है उसने फोर रोलर कोस्टर राइड्स ली तो उसके टोटल मनी बनाए फोर इंटू टू पॉइंट फाइव 
प्लस उसने टू वाटर स्लाइड ली जिसके टोटल मनी बना टू इंटू टू पॉइंट फाइव और डिवाइडेड बाय ये कितनी डेटा वैल्यूज है सिक्स डेटा वैल्यूज क्योंकि फोर रोलर कोस्टर थी दैट मीन्स टू पॉइंट फाइव डॉलर कॉस्ट किया टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव और फिर टू स्लाइड्स ली तो फिर टू पॉइंट फाइव एंड फिर टू पॉइंट फाइव सो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डेटा वैल्यूज है सो दैट्स वाई वे डिवाइडिंग इट विथ सिक्स इससे मेन आएगा टू पॉइंट फाइव ही आएगा ठीक है बट यही क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है कि मेन टू पॉइंट फाइव है तो फिर ये इंडिविजुअल वैल्यूज क्यों टू पॉइंट फाइव आए वाई वुड दिस बी टू पॉइंट फाइव वाई वुड दिस बी टू पॉइंट फाइव वाई वुड रोलर कोस्ट ऑल्सो कॉस्ट टू पॉइंट फाइव डॉलर एंड वॉट इज लाइट कॉस्ट टू पॉइंट फाइव डॉलर तो उसके लिए ये आपने प्रूफ नहीं करना कि अगर हम टू पॉइंट फाइव रिज्यूम कर लेते हैं और इसका मेन निकाल लेते हैं तो वो टू पॉइंट फाइव ही आता है ये नहीं करना आपने आपके जो हर हर डेटा पॉइंट है वो मीन से कितना दूर है सो इधर जीरो आंसर आ रहा है इसका मतलब है कि जो डेटा पॉइंट है वो मीन से जीरो डॉलर अपार्ट है दैट मीन हर डेटा वैल्यू टू पॉइंट फाइव ही ठीक है सो दैट्स वाई आपका आंसर टू पॉइंट फाइव आ रहा है मीन का भी टू पॉइंट फाइव आ रहा है और बल्कि ईच डॉलर ईच राइट कॉस्ट डॉलर टू पॉइंट फाइव क्योंकि मीन टू पॉइंट फाइव है लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो है तो हर डेटा वैल्यू टू पॉइंट फाइव डॉलर ही है so you the solution for this the answer for part one will be since uh, standard deviation is zero each data uh, sorry each uh, write will cost dollar two point five dollars as dollar two point five as well देख exactly देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा हाँ ये लिखा Since standard deviation is equals to zero, all rights must cost the same. That is the mean. जो mean की value है वो ही हर right की value है, which is two point five. Okay. अब Grammy's right की बात हो रही है. The mean cost of Grammy's right is three point seven six. Find the standard deviation of the cost of Grammy's right. तो हमें पहले ग्रेमीज राइट राइट का डेटा कलेक्ट करना है कॉस्ट की बात हो रही है तो उसने एक रोलर कोस्टर लिया सो टू पॉइंट फाइव है फिर उसने थ्री वाटर स्लाइड ली उसका भी हमें पता है टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव फिर उसने सिक्स रिवॉल्विंग ड्रम्स लिए तो अब एक रिवॉल्विंग ड्रम की प्राइस क्या है वो हमें चाहिए वो हम सिक्स टाइम्स लिख लेंगे अपने डेटा में so how do we find that हमें मीन गिवेन है मीन से कर लेंगे सो वन टाइम्स टू पॉइंट फाइव वन रोलर कोस्टर टाइम्स टू पॉइंट फाइव डॉलर प्लस थ्री वॉटर स्लाइड टाइम्स टू पॉइंट फाइव डॉलर प्लस सिक्स रिवॉल्विंग डम्स ड्रम्स टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय ये कितनी डेटा वैल्यूज है सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो डिवाइडेड बाय टेन equals to mean which is three point seven six. Is the x aega will come out to be four point six dollars. So each revolving drum ride costs dollar four point six. अब हमने इसका standard deviation निकालना है. स्टैंडर्ड एविएशन से पहले मीन पता होना चाहिए वो ऑलरेडी पता है थ्री पॉइंट सेवन सिक्स तो हर डेटा वैल्यू को स्क्वायर करना है और फिर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन स्क्वायर और स्क्वायर इसको ना मैं इस ग्रुप डेटा लिख रही हूँ रोलर कोस्टर वन लिए 
सॉरी डॉलर टू पॉइंट फाइव का रोलर कोस्टर और वन राइड ये फिर डॉलर टू पॉइंट फाइव का है वॉट इज राइड और थ्री राइड लिए फिर डॉलर क्या आ रहा था हमारा फोर पॉइंट सेवन फाइव फोर सिक्स फोर पॉइंट सिक्स और इसकी सिक्स राइट अब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल देते हैं वैसे टू पॉइंट फाइव फोर कर लेते हैं ज्यादा आसान होगा डॉलर टू पॉइंट फाइव फोर टाइम्स है इसको हटा दो अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है आपने पहले अपने डेटा वैल्यूज का स्क्वायर लेना होता है सो वो हो गया टू पॉइंट फाइव स्क्वायर प्लस फोर पॉइंट सिक्स स्क्वायर It's twenty-seven point four one. So square root twenty-seven point four one upon total total data data values, which is eleven minus mean squared mean is three point seven six. नहीं गलती हुई है इसमें तो हमने ग्रुप यूज करना था ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ माइनस मीन स्क्वायर तो मैंने फ्रीक्वेंसी से नहीं मल्टीप्लाई किया तो so यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है फाइव फोर सॉरी और इसकी फ्रीक्वेंसी है सिक्स तो ये भी करना था लेट मी डू दैट अगेन फोर इंटू टू पॉइंट फाइव स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू फोर पॉइंट सिक्स स्क्वायर वन फिफ्टी वन पॉइंट नाइन सिक्स ओके सो न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी वन फिफ्टी वन पॉइंट नाइन सिक्स और डेटा वैल्यूज टेन थी सिक्स और फोर मैंने पता नहीं इलेवन को लिखा हुआ फोर सॉरी टेन ये हो गया टेन और माइनस नहीं और इसका आंसर आ रहा है वन पॉइंट जीरो दिस इज देश इसमें हमने ग्रुप डेटा वाला फॉर्म का यूज करना था जिसमें फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई होती है एक्सपर्ट क्योंकि हमने डेटा वैल्यूज को मर्ज कर लिया था फोर डेटा वैल्यूज का आंसर या की का, की कॉस्ट टू पॉइंट फाइव डॉलर थी और सिक्स डेटा वैल्यूज की कॉस्ट फोर पॉइंट सिक्स डॉलर तो हमने क्योंकि ग्रुप कर लिया था तो हमें ग्रुप का ही फॉर्मूला यूज करना था अगला क्वेश्चन करें Forty students are asked about the number of people in their families. The table shows the result. Find the mean and standard deviation. So, this formula we discuss. कर लेते हैं ये करते नहीं हैं. We did it yesterday. So, its mean कैसे आता है? Mean आता है this times this plus this times this plus this times this so on till the end. Divided by total frequency जो के है फोर्टी सो फॉर्मूला है सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ मीन आ जाएगा हमारे पास कुछ फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला है ये ग्रुप डेटा है सो स्क्वेर रूट सबमिशन एफ एक्स स्क्वेर अपॉन सबमिशन एफ माइनस ये जो आंसर आया मीन का मीन का स्क्वायर so, अब आपने डेटा वैल्यूज को स्क्वायर कर देना है बिफोर यू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विद दैट ये फोर हो गया ये नाइन हो गया ये सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन 
अब इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर और फिर जो भी आंसर आएगा उससे हमने फोर्टी डिवाइड करना है और माइनस बीन का आंसर जो भी आएगा उसका स्क्वायर माइनस करना है और फिर स्क्वायर दिस इज हाउ यू डू क्वेश्चन The time taken in minutes to complete a word processing task by 250 employees at a particular company are summarized in the table. Calculate the estimate of the mean. So, this we will revise. That we have the group data. In this case, it was like this. In which time is also in a group, zero to twenty, and then twenty to forty, and so on. उसमें हम मिड पॉइंट यूज करते थे तो दिस वुड बी टेन दिस वुड बी थर्टी दिस वुड बी फोर्टी फाइव दिस वुड बी फिफ्टी फाइव दिस वुड बी एटी ये हमने कल भी किया था वैसे अब हमने इसका मीन निकालना है तो वो टेन इंटू थर्टी टू प्लस थर्टी इंटू फोर्टी सिक्स सो ऑन प्लस एटी ओवर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी विच एस ट्वेंटी फाइव इससे आ जाएगा मीन और इसकी स्टैंडर्ड एविएशन कैसे निकलती है स्क्वायर रूल सबमिशन फ्रीक्वेंसी टाइम्स ये जो एक्स है ये मिड पॉइंट वैल्यू वाला एक्स है स्क्वायर अपॉन सबमिशन एफ माइनस जो भी पिछला मीन आया था उसका स्क्वायर सो अब सबमिशन एफ एक्स मिड पॉइंट स्क्वायर का मतलब है के हम पहले करेंगे थर्टी टू इंटू टेन स्क्वायर प्लस फोर्टी सिक्स इंटू थर्टी स्क्वायर प्लस एंड में आ गया ट्वेंटी फोर इंटू एटी स्क्वायर या इससे आ गया सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू फिफ्टी माइनस जो भी पिछले पार्ट में मीन का आंसर है उसको स्क्वायर करके और अगर ये क्वेश्चन वेरिएंस का होता स्टैंडर्ड डेविएशन के बजाय तो यही काम करना था बस स्क्वायर रूट नहीं करना था बाकी यही चीज नेक्स्ट क्वेश्चन अपर क्वार्टर पे वैल्यू पड़ी होती है अगर हम इस सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें ये कितना कितनी डेटा वैल्यूज हैं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डेटा वैल्यूज हैं इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें आ, आ, लिखें तो फिर जो अपर क्वार्टर वैल्यू है अपर क्वार्टर पोजीशन पे जो वैल्यू है वो होती है अपर क्वार्टर सो अपर क्वार्टर पोजिशन कैसे आती है एस्टिमेटेड थ्री फोर्थ से आ जाती है Three fourth of how many data values do we have? Twenty five hundred. So, ये क्या आता है? Three fourth or seventy five percent of twenty five hundred. क्या आता है? One eight seven five. 
अब फर्स्ट फोर फोर्टी वैल्यूज हैं जीरो से ट्वेंटी तक फिर सेवन ट्वेंटी जो वैल्यूज हैं नेक्स्ट वो है ट्वेंटी से थर्टी तक सो अगर हम फोर फोर्टी और सेवन ट्वेंटी को एड करें हमारे पास वन वन सिक्स जीरो आता है सो so, अभी तक हमें अपर क्वार्टाइल वाली वैल्यू नहीं मिली वन एट सेवन सिक्स इन दोनों इंटरवल्स में नहीं है अब इसमें नाइन ट्वेंटी एड करते हैं तो आ जाता है जब फर्दर नाइन ट्वेंटी इसमें ऐड करें तो टू जीरो एट जीरो आ जाता है दैट मीन्स ये वाली जो पोजीशन है वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव वो इस इंटरवल में सो इन विच क्लास इंटरवल डज द अपर क्वार्टर लाइ सो वो है थर्टी टेल फोर्टी वाले इंटरवल दैट्स द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इट सेज इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द टाइम टेकन टू ट्रेवल टू कॉलेज बाय टू स्टूडेंट्स वर इन करेक्टली रिकॉर्डेड वन स्टूडेंट टाइम वॉज रिकॉर्डेड